配合你这会儿。不是你是管理的。幺我得配合。咱是村里的管理还是市场的管理、啊？你不用你管理，不用你管，我这会儿不和你说。镜头前的豪横大妈自称是市场管理员，就在前不久，她要求商铺老板程先生向他们缴纳三千元的摊位管理费，被程先生拒绝后，大妈直接化身黑社会，喊来一帮人砸烂门头，甚至还用三轮车堵住店铺门口，威胁程先生交钱，否则就别想开门做生意。程先生喊来媒体介入。调解员要求大妈出示工作证明，然而大妈却根本拿不出来，甚至还倒打一耙，声称调解员是个假记者。你我都不中，你是个真教，还是个真子这招子这，你都不中啊？看，我给你看了，大爷，我没给你看了。我给你看了。我给你看了。到底谁真谁假？想必在场所有人都心知肚明。毕竟拿不出证件的，只有自称为市场管理员的这名大妈。就在这时，另一名工作人员赶到现场替大妈解围，表示他们才是受害者。程先生不缴纳管理费就算了，甚至还要拿菜刀和他们玩命。你看没？拿着菜刀出来了，都在拉着他，都是在卖货去。看没？看没？拿菜，你看，哦，嗯，拉庄，哦，拉庄去。此段视频让调解员也格外震惊，不管怎么说都不能动刀子。于是反过来质问程先生，程先生解释道：“如果不是这帮人把自己逼到绝路，他又怎会如此情绪激动？”他威胁我，嗯，就是要么要么你不买，就先把你门头给全堵上。嗯，他说这个地方是属于全是他的，我是受威胁了，我我。你这样拿刀也不对呀、啊，这样。对，严谨，当时当时确实属于情急之下。程先生表示，他当初也是看工作人员拿不出工作证明，所以才拒绝缴纳管理费的，外加对方狮子大开口，门口那块仅三米大的空地就要收取三千元管理费，这和抢劫又有什么区别呢？他拒绝交钱，却还反遭报复，拆了他的门头，还堵了他的门口。在各种刁难下，他情绪开始失控，这才对工作人员动起了刀子。好在围观群众纷纷劝阻，这才没有出现伤亡情况。为了解决双方矛盾，调解员来到村委会寻求解决方案。村书记表示，他们确实把市场承包给了个人，但他们并未参与摊位费的定价。不过，如今一千块钱一米的价格确实太不合理。事后他们会要求管理员合理定价，并恢复程先生的店面损失。最终，程先生以八百块钱一米的价格向管理员缴纳了管理费。那么对此，你们有何看法呢？我们下期再见。